Hola qué tal amigos de YouTube, estamos en otro directo más para el canal, en este caso otra clase de japonés en vivo, que original, ¿no? Pues bueno, en este caso pues ya es, la, ya es la segunda clase en vivo, o la tercera, si contamos el directo random en donde di una clase y no hicimos absolutamente nada más. ¿eh? Pues bueno, en este caso, eh, re realmente vamos a, vamos a aprender bastante vocabulario el día de hoy. Porque la verdad siento que no hemos aprendido hasta ahora suficiente vocabulario. Así que puede que la mayoría de este directo en japonés, bueno, más bien este directo para enseñar japonés, sea solamente vocabulario. Puede que también enseñe un, algunas palabras que ya había enseñado anteriormente, pero están solo por si las dudas. Muy bien. Entonces, vamos, vamos a empezar solamente con un pequeño vocabulario en japonés. Ah, prim primero vamos a comenzar con lo siguiente. Arreglos. Se dice Junbi. Junbi. J-U-N-B-I. Junbi. Arreglos. Broma. Jodan. Jodan. J-O-U-D-A-N. Jodan. Broma. Pregunta. Sitsuman. Sitzman. S-H-I-T-S-U-M-A-N. Ah, no, esperen. Sitzmon. Perdón. S-H-I-T-S-U-M-O-N. Me había equivocado. Pregunta. Así se dice. Es, por ejemplo, que quiero decir algo como... Tengo una... Yo tengo una pregunta. Entonces decimos... Watashi wa... Shitsumon des. Watashi wa shitsumon des. Muy bien. Ahora, bandera. Hata. Hata. H-A-T-A. Bandera, hata. Muy bien. Pastel es keiki. Keiki. K-E-E-K-I. Puede que algunas palabras no tengan nada que ver con otras palabras, pero recuerden que este vocabulario no está precisamente en un orden específico. Son tan solo las palabras, las cuales yo estoy viendo aquí, que les puedo enseñar. Muy bien. Galleta. Cookie. Cookie. Como la palabra en inglés. Galleta realmente no existe en japonés. Tan solo existe en inglés. Cookie. K-O-K-K-I-I. Galleta. Cookie. Salchicha. Sosei. Tampoco existe en japonés. Así que se dice como en inglés. Sosei. S-O-O-S-E-E-J-I. Sosei. Salchicha. Café. Koji. Koji. K-O-O-H-I-I. Koji. Como la palabra en inglés, que es coffee, también, también en japonés. Corbata, nekutai, nekutai, n-e-k-u-t-a-i. Muy bien, ahora vamos con algunas acciones, es decir, algunos verbos. Posiblemente algunos de estos ya los habíamos visto antes, pero están solo por si las dudas. Muy bien, comer es sabe más. Bueno, tan solo Tabe, dependiendo de, del Mashta y todo eso, que ya lo habíamos visto anteriormente. T, A, B, E y el verbo más. Comer. Muy bien. Ahora, beber. Beber, no mi más. N, O, M, I y el verbo más. No mi más. Dormir, de más. N, E, Nada más. Y el verbo más. N-E, el verbo más. Dormir, ne más. Leer, yo mi más. Yo mi más. Y-O-M-I, y el verbo más. Leer, yo mi más. Es por eso que, por ejemplo, cuando veíamos los kanjis en la clase 3, estábamos diciendo todo eso de kun yomi y on yomi, porque de ahí viene lo de yomi, de leer. Por ejemplo, es decir, que se traduce como la lectura kun y la lectura on. Muy bien. Ver, mi más. 
y más. M, I y el verbo más. Ver y más. Reír. Guaray más. Guaray más. W, A, R, A, I y el verbo más. Guaray más. Esos son algunos verbos. Por cierto, verbos en japonés se dice doshi. Esto es un pequeño dato extra. Muy bien. Ahora vamos con otro vocabulario simple. En este caso de diferentes lugares. Tienda, ni sé. Este ya lo habíamos visto anteriormente. Tienda, ni sé. Parque, Koken. Ko ah, no, espera, me equivoqué. Estaba diciendo Koken. Koen. Koen. K-O-U-E-N. Parque, Koen. Banco. Ginko. Ginko. G-I-N-K-O-U. Ginko. Escuela, Gakko. Gakko. Eso ya también lo habíamos visto. Según yo. Si tienes duda de cómo se pronuncia, no olviden dejarlo en el chat. O si ya están viendo este video después del live stream, pueden dejarlo en los comentarios cuando sea resubido y yo, y yo trataré de responder sus dudas. Muy bien. Cafetería. Kisaten. Kisaten. K-I-S-S-A-T-E-N. Kisaten. Cafetería. Restaurante. Restaurant. Tampoco existe en japonés, pero solo existe en inglés. Restauran. R-E-S-U-T-O-R-A-N. Restaurante. Restor. Restauran. Muy bien. Librería. Honya. Honya. H-O-N-Y-A. Honya. Librería. Hon viene de la palabra libro, que también tiene kanji. Muy bien, con eso terminamos lo de los lugares. Algunas ya los hemos visto antes, pero igualmente si tienen dudas, no olviden de comentarlas. Muy bien. Ahora, ahora vamos con los números. Ya habíamos visto los números del 1 al 100, si mal no recuerdo. Creo que hasta el 1000, pero por si acaso. No, creo que del 1 al 100. En el anterior live stream. Ya los habíamos visto. Y si tienen dudas, recuerden comentarlas. No todo el mundo ve mis live streams, así que está claro que hay gente que va a tener dudas. Muy bien. Entonces, ya que hemos aprendido los números del 1 al 100, ya sabemos cómo funcionan. Vamos a ver cómo funcionan los números del 100 al 10, del 100 al millón. Bueno, en sí, del 100 al millón, en sí ya básicamente puedes decir los números infinitos, sin, sin nada más. Con tan solo saber el 10.000, ya no tendrás problema. Muy bien. Entonces ya sabemos que 100, con el extremo anterior, es Hyaku, ¿verdad? Pues bueno, entonces ya que sabemos esto, vamos a decir de los números del 100 al 1000. Primero que nada... Um, el Hyaku funciona exactamente igual que el Yu y realmente no hay diferencia, es tan solo mi Hyaku es igual a 200, San, San Byaku, ah, sí, se me, se me olvidó mencionarlo. Hay algunos números en japonés los cuales tienen excepciones, es decir, que no están pronunciándose igual en japonés que en, que en que no están pronunciados exactamente igual que los demás en japonés, es decir, Imagínense que hay una palabra a la cual... Voy a inventar una sola palabra. Esta no significa absolutamente nada. Imaginemos que estoy diciendo algo como de que... Mi pasada. Lo cual significa algo como... Eh, do, dos, no sé qué, ¿no? Y así lo andamos diciendo, pero llegará un número el cual tendrá una pronunciación distinta. Pues esa clase de excepciones está en los números en este caso. Los, esas excepciones, si mal no recuerdo, son las siguientes. Las del 300, el 600 y el 800. ¿Cuáles son estas diferencias? Pues, bueno, las diferencias son realmente simples. Son el 300, Sandiaku. Sandiaku. S-A-N-B-Y-A-K-U. 
A, K, U, Zambia Cruz. Es realmente fácil saber esa diferencia. Es tan solo decir el San y cambiar el Hyaku por Diaku. Es muy simple. El, el 600 se dice Ropiaku. Es decir, R, O, P, P, Y, A, K, U. Ropiaku. Y el 800 se dice como Hapiaku. Hapiaku. H, A, P, P, Y, A, K, U. Hapiaku. Estas son las tres excepciones que hay en los cientos. En el resto hay diferencias. En el resto es ni Sheku, y Yon Sheku, y Go Sheku, y... Y así. Y finalmente el número mil es el Zen. S-E-N. Zen. Tiene un kanji bastante sencillo, pero como sabemos, no se los puedo enseñar. Se los enseñaré en una clase futura, ya cuando esté grabando con la cámara. Pues, bueno, ahora que ya sabemos estas diferencias, ahora que ya sabemos esto, ya podemos ir del 1000 al 10.000 y, por lo tanto, acabar finalmente con los números. Muy bien. Entonces, estas diferencias de los números son bastante simples. Real, realmente el, realmente va exactamente igual. Y esta vez ya no hay excepciones. Es decir, Nisen, Sansen, Yonsen, Gosen y así. No hay ninguna excepción en el 1000. Así que no habría problema. Entonces, ¿cómo se dice el 10.000? No podemos decir yu, un Yusen. Eso yo también lo creía al principio, pero cuando ya supe cómo se decía el, el número 10.000, Realmente no me lo esperé. El número 10.000 se dice finalmente como man, M-A-N, man, o sea, como hombre en inglés. Así es como se dice 10.000. Y entonces ya simplemente no, se, no tienen que memorizarse nada más. Realmente hasta ahí pueden decir, realmente cuando ya se memorizan el 10.000 y todos los demás números, ya no tendrían problemas en contar cuánto más pueden. Es bastante simple. En el cómo funciona, pues es bastante fácil. Por ejemplo, ya si queremos decir 100.000, decimos Zen Man, porque estamos, no, estamos diciendo Yu Man, porque estamos agregando otro cero más. Es básicamente multiplicar. Por Yu Man, o sea, Yu, como sabemos, es 10 y Man es 10.000. 10 por 10.000 igual a 100.000. Y, y así vamos. Así, y así es como van los números en japonés. Realmente fácil. Bueno, no nos costó nada de trabajo. Los números en japonés son realmente muy fáciles de memorizar. No, espero que no haya habido problemas o dudas. Y si las tienen, no olviden de que las pueden dejar en los comentarios y yo las intentaré responder. Ahora que ya aclaramos, eh, ahora que ya aclaramos los números en japonés, podemos continuar con, con, otros vocabulario, con el vocabulario. O posiblemente con partículas. Vamos a ver qué partículas podemos decir. ¿Qué otras partículas? A ver. No sé si estas ya las había enseñado anteriormente, pero por si acaso. La partícula O y la partícula D. Estas, supongo yo, no las hemos aprendido hasta ahora, pero, pero igualmente... Si sí, sí, ya la hemos enseñado anteriormente, lo pueden decir en los comentarios. Muy bien. Entonces, vamos, vamos a aclarar. Entonces, para decir, eh, para decir esto, pues bueno, la partícula o se usa para decir el literal. Es básicamente, por ejemplo, decir algo como watash, Watashi wa sushi wo tabemashita. Aunque en realidad se pronuncia como O, pero para hacerlo, pero para que se lo pueda memorizar bien, voy a decir O, que se, que se escribe como W O. Muy bien. Esta pone literal, porque así es como decimos algo como de que yo comí sushi. Porque si tan solo decimos algo como Watashi wa sushi tabemashita, estaremos, estaremos diciéndolo de forma muy informal, cosa que realmente no queremos. Así que, pues bueno. 
así funciona la partícula wo. Realmente es bastante simple. Creo que el único uso del wo de Hirokana en el japonés es tan solo esa partícula. Así que realmente sí, no deberían tener muchos problemas en memorizarse ese, ya que tan solo tiene un solo uso. Y la partícula D. La partícula D, o sea, DE, funciona de diferentes formas dependiendo de la situación. Por ejemplo, sirve para decir por, por sirve para decir en, entre otras cosas. Por ejemplo, Watashi wa kare de sushi o tabemashita, lo cual significa yo comí sushi por él. Ahí estamos aplicando la partícula de en donde estamos diciendo por él, lo cual, y por eso estamos diciendo care de, care de, o sea, care de, de él y de, de por. Básicamente va invertido, pero igualmente tampoco es difícil de memorizar. O también, por, ejem o por, o también por ejemplo, yo comí sushi en el restaurante, pues se dice... Watashi wa mise de sushi o tabemashita. Watashi wa mise de sushi o tabemashita. Estamos diciendo yo comí yo comí sushi en la tienda. Ya que como sabemos mise, como lo acabamos de decir, es tienda en japonés. Y el de es de por. Cre Realmente estas dos partículas son bastante fáciles de memorizar. Así que, ¿qué tal si aprendemos otras dos? Realmente, es una de ellas, no sé si ya la hemos aprendido anteriormente o no. Pero por si las dudas, la voy a mencionar aquí. El K y el NO. El K es usada para las preguntas. Es decir, cuando vamos a preguntar algo, no, no decimos solamente algo como... Anata wa sushi o tabemashita. Eso está incorrecto. Estaremos diciendo algo como de que estamos asegurando en forma de pregunta que comía sushi. Cosa que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues entonces aplicamos la partícula K. K A. La cual se pone al final de las oraciones. Siempre se pone al final de las oraciones. Por ejemplo, Anata wa sushi o tabemashita K. Anata wa sushi o tabemashita K. Entonces ya estamos preguntando, ¿tú comiste sushi? Ahí ya estamos preguntando de la forma correcta. Así es como se utiliza la partícula K. Muy simple de memorizar, no, hay, no debería haber problemas. Así que bueno, ahora vamos con, con, con la partícula NO. La partícula NO, N-O, funciona para decir el D. O sea, el de en español. Por ejemplo, si queremos decir algo como eso es de él, decimos sorewa kare no. Sorewa kare no. Si lo notan, al igual que la partícula de, esta funciona de forma invertida. Por ejemplo, si queremos decir la katana de él, estaremos diciendo kare no katana. Lo cual, lo cual significa la katana de él. Si lo notamos, invertimos ambas palabras. Ya que si lo decimos de la forma en español, estaremos diciendo el de katana, cosa que no tiene sentido, y por eso es que lo invertimos. En sí, las partículas funcionan un poco invertidas en japonés. Sin embargo, ya hemos, sin embargo, como sabemos, hay partículas las cuales simplemente no se pueden traducir al español. Uno de esos ejemplos serían la partícula wa, la partícula ka y la partícula wo. Esas no se pueden traducir al español. Esas no tienen una traducción en español, tan solo sirven para dar una forma. Son pocas las partículas las cuales tienen traducción, y si la tienen, usualmente tienen más de una sola traducción. Por eso a veces las partículas pueden ser difíciles de memorizar o de saber su función. Muy bien, ahora vamos con el verbo... Con el verbo... ¿Qué verbo podemos decir? Pues podemos decir sobre el pues podemos decir sobre el verbo me regalaron. Bueno, más bien yo regalé. La palabra yo regalé se dice como se dice como agemasta. 
Bueno, así se dice. Sin embargo, no podemos decir algo como Watashini, Sore o Agemasta. Entonces estaremos... En eso estará... Porque entonces estaremos diciendo... Regalé eso de mi parte. Y es que queremos utilizarlo para decir que yo regalé tal cosa, decimos otra palabra. Esto, la palabra además funciona de una forma muy diferente al español. Pues, primero, de, si queremos decir, por ejemplo, si decimos karewa watashi ni soreo agemashita, estaremos diciendo, yo le regalé eso a él de mi parte. Sin embargo, si queremos, de, sin embargo, si queremos decir algo como a mí me regalaron eso, pues se dice de otra forma. En este, en este, en este caso, en este caso se dice de la, de la siguiente, en este caso se dice de la siguiente forma. Moraima, Moraima. M O R A I y la forma más. Mora y más. Eso se utiliza para decir algo como a mí me regalaron. Por ejemplo, karewa watashi ni sore o mora y masta. Eso significa a mí me regalaron eso de parte de él. Así se así se dice, agemasta y mora y masta. En español estas dos palabras significan exactamente lo mismo. Pero en japonés, estas palabras se dividen dependiendo de si las decimos en primera persona o en segunda persona. Muy bien, ahora que ya, ahora que ya sabemos eso de, los, de esos verbos, vamos a ver un poco más de vocabulario, a ver, qué, a ver qué palabras vamos a decir. Pues vamos con, vamos con unos adjetivos. Primero, kodo, k-o-u-d-o. Codo, lo cual significa avanzado. Todas estas tienen kanjis, y esos kanjis se los enseñaré en clases futuras. Sin embargo, la mayoría de estos kanjis son muy avanzados, así que posiblemente me tardaré mucho tiempo en poder enseñárselas al 100%. Entonces, codo igual a avanzado. Muy bien. Ahora vamos con el adjetivo de alto, o sea, el adjetivo, no, lo de, no el verbo. Este se dice segatarai, segatarai, que significa alto, o sea, como persona alta. Segatarai, S-E-G-A-T-A-K-A-I. Segatakai. Muy bien, y el de bajo es segajikui, segajikui. Básicamente, el SEGA se refiere a la estatura de una persona. En este caso, SEGA, SEGA HIKUI se dice S-E-G-A-H-I-K-U-I. SEGA HIKUI. SEGA HIKUI, perdón. Lo que significa bajo. Ahora, con HERMOSA. HERMOSA se dice UTSUKUSHI. UTSUKUSHI. U. T S U K U S H I I. Sin embargo, este término tan solo se puede utilizar con las mujeres. Para los hombres existe otro y ya se me está poniendo un poco fomenica la voz. No estoy acostumbrado a hablar durante tanto tiempo. Pues bueno, ahora inteligente se dice Kashkoi. Kashkoi. K A S H I K O I. Kashkoi que significa inteligente. Muy bien. Se te iru, no, perdón. Ya se te iru, otro, lo cual significa delgado. Sin embargo, al decir ya se te iru, estamos diciendo algo como está delgado. Si queremos decir algo como delgado a secas, está, debemos decir, debemos decir lo de Josoy, Josoy, H-O-S-O-I, lo cual significa delgado a seca. Si lo queremos decir en forma de que él está delgado, debemos decir, 
y s p i r u lo cual es y a s e p e i r u y a s p i r u muy bien ahora vamos con gordo gordo se dice de dos formas al igual que delgado futoteiru futoteiru al igual que en lo de delgado se dice eso se dice para cuando decimos algo como él está gordo futoteiru lo cual es f u t o t t i r u si queremos decir gordo a secas decimos futoi futoi f u t o i muy bien ahora vamos con rubio lo cual es lo cual es kimpotsi kimpotsi k i n p o t s u kimpotsi lo cual significa rubio realmente esto está demasiado fácil muy bien ahora vamos con agradable agradable se puede decir de dos formas como por, una de esas formas por ejemplo es mot, motomona motomona m o t t e m o n a motemona sin embargo al igual que sin embargo esta también se, sin embargo esto se dice, por ejemplo, cuando queremos decir algo como ella es agradable. Si lo queremos decir a secas, decimos Santo de Kiru. Santo de Kiru. S-A-N-T-O-U-D-E-K-I-R-U. Aunque claro, me podría estar equivocando, porque como sabemos al decir estar, estaremos, estaré diciendo iru, ¿verdad? Pues entonces... En ese caso podemos detectar errores de esta forma, con el verbo del final. Es una forma de detectar, de detectar errores. Santo, santo de Kiru es para decir es agradable. Y para decirlo a secas es motomona. Muy bien. Ahora vamos con valiente. Lo cual es yukana. Yukana. Y u u k digo k a n n a lo cual significa valiente. Yukana. Muy bien, creo que con esto podemos concluir la clase de japonés del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante y mis redes sociales, Facebook y Twitter, en la descripción. Para no perderse ninguna de mis actividades en el canal, pueden revisar mi Twitter y para saber lo que estoy haciendo en el, el día, pueden ir a mi Facebook. Así que agréguenme a Facebook y síganme en Twitter para no perderse nada de este canal. Suscríbanse al canal. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like, comenten y den los favoritos. Espero que les haya gustado. Aquí les mando un saludo y adiós.